हॅलो फ्रेंड्स बायोलॉजी गार्डन्स बाय हर्षदा कांबळे ह्या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते क्विक रिव्हिजन सिरीजच्या अंडर आज चॅप्टर असेल ह्युमन हेल्थ अँड डिसिजेस जो तुम्ही थेरीला पूर्णपणे डिटेल स्टडी केलेला आहे आता जर तुम्ही थेरीला चॅप्टर पाहिला असेल व्यवस्थित तर हा चॅप्टर मेन दोन पार्टमध्ये डिवाइड झालेला आहे त्या चॅप्टरमध्ये पहिला जो पार्ट असेल त्याच्यामध्ये पूर्णपणे इम्युन सिस्टीम स्टडी करायला आहे ती कशी वर्क करते त्याचे टाईप्स कोणते पडलेले आहेत हे सगळं तुम्ही डिटेल्स थेरीला स्टडी केलेलं आहे आणि उरलेला जो निम्मा भाग असेल तो सेकंड पार्टमध्ये तर पूर्णपणे पॅथोजनचा स्टडी आहे की डिसिजेसचा स्टडी आहे त्याची लाईफ सायकल कोणती असते त्याचे कॉजल ऑर्गनिझम कोणते आहेत प्रिव्हेन्शन्स कोणते आहेत सिम्टम्स कोणते आहेत एक्सेट्रा एक्सेट्रा अशा सगळ्या डिसिजेसचा स्टडी करून असे दोन दोन भागांमध्ये हा चॅप्टर डिवाइड केलेला आहे तर तुम्ही थेरीला पूर्णपणे डिटेल स्टडी केलेला आहे ठीक आहे आत्ता आपण हा जो चॅप्टर पाहणार आहे हा आपल्याला कशासाठी स्टडी करायचा आहे तर सी ई टीसाठी म्हणजे आपल्याला हा चॅप्टर थेरीला पाहून चालणार नाही मग तुम्ही ह्या चॅप्टरवरचे जर प्रिव्हियस क्वेश्चन पेपरमध्ये जर क्वेश्चन पाहिले असतील तर ह्याच्यामध्ये जर समजा आपण मागच्या वर्षीचं एक्झाम्पल घेतलं की दोन हजार एकोणीसची सी ई टीचे पेपर जर पाहिले आपण तर त्याच्यामध्ये हार्डली याच्यावर पाच ते सहा क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत इवन दोन हजार अठराला सुद्धा पाच ते सहा क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत म्हणजे या चॅप्टरवरती तुम्हाला मिनिमम सहा ते सात क्वेश्चन धरून चालावेच लागतील ठीक आहे म्हणजे या चॅप्टरमध्ये तुम्हाला सगळ्या डेफिनेशन क्लिअर असणं गरजेचं आहे पॅथोजनची नावं कट कुठले डिसिजेस कॉज करतात त्याचा कॉजल ऑर्गनिझम कोण आहे हे माहीत असणं गरजेचं आहे सर्वात महत्त्वाचं अँटीजनची डायग्रॅम दोन हजार अठरा साली तुम्हाला अँटीजनची डायग्रॅम सॉरी अँटीबॉडीची डायग्रॅम पडलेली आहे त्या डायग्राममध्ये त्याचे लेबल्स वगैरे विचारलेले आहेत म्हणजे ह्या चॅप्टरमध्ये कोणते पॉईंट्स तुम्हाला करायचे आहेत हे जर तुमच्या एकदम क्लिअरली लक्षात आलं असेल तर अभ्यास करायला फार सोपं पडेल आता पाहूया ह्या चॅप्टरमध्ये आपल्याला कोणत्या पॉईंटचे रिव्हिजन करायचे तर फर्स्ट चॅप्टरचं नाव असेल ह्युमन हेल्थ अँड डिसिजेस आपण आता फक्त हिंट वाईज स्टडी करणार आहे डिटेल स्टडी करणार नाही कारण तुम्ही डिटेलमध्ये थेरीला स्टडी केलेला आहे आता ह्यातल्या काही सुरुवातीच्या दोन तीन डेफिनेशन्स आहेत ज्या तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहेत त्यातली फर्स्ट डेफिनेशन येईल हेल्थ जी तुमच्या पुस्तकामध्ये ऑलरेडी दिलेली आहे जे डब्ल्यू एच ओ ह्या ऑर्गनायझेशननी क्लिअर केलेले आहे आत्ता सध्याचं जी कंडिशन आहे या कंडिशनमध्ये तुम्ही डब्ल्यू एच ओचं नाव सतत ऐकत असाल डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन ह्यांनी युनिवर्सली हेल्थची डेफिनेशन सांगितलेले आहे आपण शॉर्टमध्ये सांगतो हेल्थ म्हणजे काय तर अबसेन्स ऑफ अ डिसिजेस ऑर फिजिकल फिटनेस त्यानंतर सेकंड येईल किंवा हेल्थबद्दल आणखीन डिटेल सांगायचं झालं तर असा अशी एक कंडिशन की ज्याच्यामध्ये फिजिकली मेंटली आणि सोशली आपण वेल असले पाहिजे म्हणजे आपण पूर्णपणे स्वतःचे निर्णय स्वतः घेता आले पाहिजेत अशा कंडिशनला आपण हेल्थ असं म्हणू शकतो त्याच्या अंडर येणार डिसिजेस डिसिजेस हा पॉईंट जी डेफिनेशन बघा काय दिली आहे डिसरप्टेड फंक्शनिंग ऑफ वन ऑर मोर ऑर्गन्स ऑफ बॉडी बाय इन्फेक्शन ऑर डिफेक्टिव्ह डायट ऑर हेरिडिटी म्हणजे असा अशी एक कंडिशन की जी गुणामुळं होऊ शकते एकतर इन्फेक्शन जे इन्फेक्शन कुठलं हे मायक्रो ऑर्गनिझमच्या अंडर होऊ शकतं डिफेक्टिव्ह डायट ह्याच्यामध्ये सांगायची काही गरजच नाही आणि राहिला हेरिडिटी ह्याच्यामध्ये एक्झाम्पल आपल्या क्रोमोझोमल बेसिसमध्ये पाहिलंच आहे कलर ब्लाइंडनेस असेल किंवा आपला हिमोफिलिया असेल असे जे काही आजार असतील जे वन बाय वन जनरेशन टू जनरेशन ट्रान्सफर होतात त्याला आपण कुठल्या नावाने ओळखू शकतो तर डिसिजेस शक्यतो ह्या दोन ह्याच्यावरती तुम्हाला अजून पण डेफिनेशन विचारलेले नाही आहे बट असं म्हणता येणार नाही की ह्याच्यावर डेफिनेशन विचारले जाऊ शकत नाही ह्याच्यामध्ये मग हायजीनची एक डेफिनेशन येते आहे रेजिस्टन्सची एक डेफिनेशन येते आहे तर बाळांनो तुम्ही पुस्तकामध्ये त्या डेफिनेशन पाहाल अशी अपेक्षा आहे त्यानंतर नेक्स्ट येईल इम्युनिटी ठीक आहे आता ह्या दोघांमध्ये जर डिसीज असेल तर डिसीजला जर रेजिस्ट करायचा असेल तर आपल्या बॉडीमध्ये सर्वात महत्त्वाचं काय हवं आहे इम्युनिटी हवी आहे जी आत्ताच्या कंडिशनमध्ये आपल्याला कोरोनासाठी खूप महत्त्वाची आहे त्यामुळे हे यामध्ये येणार जे शब्द आहेत हे शब्द बऱ्यापैकी ह्या दिवसांमध्ये तुमच्या थोड्याशा ओळखीचे झालेले आहेत आता इम्युनिटी इम्युनिटी म्हणजे काय तर ॲबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू रिजिस्ट द अटॅक ऑफ पॅथोजन म्हणजे कुठलाही मायक्रो ऑर्गनिझम जर आपल्यावर अटॅक करत असेल तर त्याला प्रतिकार करण्याची आपल्या बॉडीमध्ये जी क्षमता असते दॅट इज कॉल ॲज द इम्युनिटी ठीक आहे मग अशी जी इम्युनिटी असेल ही इम्युनिटी आपल्या बॉडीमध्ये जी तयार होते ती तयार करण्यासाठी कुठली सिस्टीम वेल डेव्हलप असणं गरजेचं आहे तर इम्युन सिस्टीम मग अशी एक इम्युन सिस्टीम जी कीप अवर बॉडी फ्री फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ व्हेरियस पॅथोजन म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये कुठलाही प्रकारचा मायक्रो ऑर्गनिझम जर येत असेल तर त्याला किल करणं किंवा त्याला कसं रिजिस्ट करायचं ह्याचं प्लॅनिंग करणं हे सगळं जे करणारं सिस्टीम ज्याच्या अंडर
आपला सर्क्युलेशनच्या टाईप्स ऑफ सेल्स पाहिल्या आहेत ब्लड सेल्स पाहिल्या आहेत त्याच्यामध्ये आपण डब्ल्यू बी सीस पाहिलं होतं बघा ल्युकोसाईट्स पाहिलं होतं आणि ल्युकोसाईटचं मेन फंक्शन काय असेल तर इन्क्रीज इम्युनिटी पॉवर किंवा रेजिस्टंट पॉवर म्हणजे इम्युन सिस्टीमच्या अंडर काम करणारा कुठल्या सेल्स येतील तर ल्युकोसाईट्स ठीक आहे आता ही जे सिस्टीम आहे जी फॉरेन पार्टिकलला काय करते रेजिस्ट करते मग ती कोणत्या पद्धतीने करते किंवा कसा रिस्पॉन्स येते ह्याचा पूर्ण स्टडी करणं कारण सगळे पॅथोजन्स एकसारखे नसतात मग सगळ्या पॅथोजनला वेगवेगळ्या प्रकारे काय करावं लागतं रजिस्ट करावं लागतं मग त्या सगळ्याचा स्टडी करण्यासाठी एक खूप मोठी ब्रांच सध्या मेडिकलमध्ये आहे किंवा आपण असं म्हणू शकतो की पॅथोजेने पॅथोजेनेसिटीमध्ये आहे तर त्या त्या ब्रांचला काय म्हटलं जातं इम्युनॉलॉजी ठीक आहे म्हणजे इम्युनॉलॉजी म्हणजे काय तर स्टडी ऑफ इम्युन सिस्टीम म्हणजे जी आपली इम्युन सिस्टीम आहे एखादा फॉरेन पार्टिकलला कसा रिस्पॉन्स करते ह्याचा स्टडी करणारी ब्रांच म्हणजे कुठली इम्युनॉलॉजी आणि सर्वात पहिल्यांदा ही कन्सेप्ट शोधणारे सायंटिस्ट कोण होते तर एडवर्ड जेनर ठीक आहे आता ह्याच्या पुढे गेला तर आपल्या बॉडीमध्ये आपण सांगतोय की कुठलाही पॅथोजन आला तर त्याला रजिस्ट करायला आपल्या बॉडीमध्ये एक सिस्टीम हवी बरोबर मग जो फॉरेन पार्टिकल आपल्या बॉडीमध्ये येऊन आपल्या बॉडीमधल्या इम्युन सिस्टीमला स्टिम्युलेट करतो आणि जसा स्टिम्युलेशन असेल त्या स्टिम्युलेशननुसार आपली बॉडी एक केमिकल मटेरियल रिलीज करते ठीक आहे आणि मग त्या ज्या फॉरेन पार्टिकल असतात त्यांना किल केलं जातं मग हे जे दोन कन्सेप्ट आहेत की फॉरेन पार्टिकल आत येणं आणि त्याच्यानंतर त्याच्या स्टिम्युलेशननुसार आपली बॉडी केमिकल तयार करून ते रिलीज करते आणि ते केमिकल त्या फॉरेन पार्टिकलला किल करतं ह्या ज्या तो कन्सेप्ट आहे ह्या दोन कन्सेप्टला एक दोन वेगवेगळी नावं आहेत त्यातलं पहिलं नाव असेल अँटीजिन दुसरं असेल अँटीबॉडी त्यातलं फर्स्ट असेल अँटीजिन अँटीजिन म्हणजे काय तर एनी फॉरेन सबस्टन्सेस अँड कॅपेबल ऑफ स्टिम्युलेटिंग इम्युन रिस्पॉन्स म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये एखादा फॉरेन पार्टिकल येतो आणि आपल्या बॉडीमध्ये जी इम्युन सिस्टीम आहे तिला स्टिम्युलेशन देतो आणि स्टिम्युलेशन देतो डेट इज कॉल ॲज अँटीजेन्स आणि त्याच्या स्टिम्युलेशननुसार आपली बॉडी एक प्रोटेक्टिव्ह केमिकल प्रोड्यूस करते अशा केम अशा प्रोटेक्टिव्ह केमिकलला काय म्हटलेलं आहे अँटीबॉडी असं म्हटलेलं आहे कारण आपली जी इम्युन सिस्टीम आहे ही इम्युन सिस्टीम स्पेशल एक स्पेशल कॅरेक्टर घेऊन तयार झालेले आहे की जे असं कॅरेक्टर आहे की आपल्या इम्युन सिस्टीमला सेल्फ आणि नॉन सेल्फ अशा सेल्सचं डिफरन्सिएशन करता येतं म्हणजे कुठलाही फॉरेन पार्टिकल जर आत आला तर आपली इम्युन सिस्टीम त्या फॉरेन पार्टिकलला जो बाहेरून आलेला आहे तो नॉन सेल्फ असेल आणि आपल्या बॉडीमध्ये तयार होणाऱ्या अँटीबॉडीज ह्या सेल्फ आहेत ह्यांच्यामध्ये आपली इम्युन सिस्टीम डिफरन्शिएट करू शकते आणि डिफरन्शिएट करून कुठल्याही फॉरेन पार्टकरला किल करणं त्याला ते जमू शकतं ठीक आहे हे एक मेन कॅरेक्टर आपल्या इम्युन सिस्टीमचा त्याच्यानंतरचा नेक्स्ट पॉईंट येईल इम्युनॉलॉजी इम्युनॉलॉजीच्या अंडर पाहिला तुम्ही तर अशा बऱ्याच ब्रांचेस आहेत की ज्या ब्रांचेसच्या अंडर बऱ्याच स्टडी केला जातो तर तुम्हाला आत्ता सिलेबसला तीन ब्रांचेस दिलेल्या आहेत त्यातली फर्स्ट असेल क्लिनिकल इम्युनॉलॉजी सेकंड असेल लॅबोरेटरी इम्युनॉलॉजी आणि थर्ड असेल सेरॉलॉजी त्यातली फर्स्ट असेल इम्युनॉलॉजी ज्याच्या अंडर हे जे शब्द दिलेले आहेत हे तिन्ही शब्द तुमच्या बऱ्यापैकी ओळखीचे असेल त्यातलं फर्स्ट असेल वॅक्सिनेशन जे तुम्ही जेनेटिक इंजिनिअरिंगमध्ये डिटेलमध्ये स्टडी केले की वॅक्सिन कसं तयार केलं जातं त्यानंतर स्टे नेक्स्ट असेल ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन एस्क्रेशन चॅप्टरमध्ये किडनी ट्रान्सप्लेशन किडनी ट्रान्सप्लांटेशनचा एक पॉइंट दिलेला आहे तो पण तुम्ही डिटेल स्टडी केलेला आहे ब्लड बँकिंग ते तर तुम्हाला माहीतच आहे आणि इम्युनोपॅथॉलॉजी ज्याच्यामध्ये काही अँटीजेन अँटीबॉडी ज्या असतात त्यांच्या ज्या रिॲक्शन होतात त्याचा स्टडी केला जातो त्यानंतर नेक्स्ट असेल लॅबोरेटरी इम्युनॉलॉजी आता ह्याच्या अंडर कशाचा स्टडी केला जातो तर टेस्टिंग ऑफ सेल्युलर आणि ह्युमोरल इम्युन फंक्शन म्हणजे इथं तुम्ही ज्यावेळेला स्टडी करता बघा ह्या चॅप्टरमधलं पुढचा पॉईंट मी पाहिलेला आहेत बघा लिम्फोसाईडचे टाईप्स दिलेले आहेत आपल्या पुस्तकामध्ये बी लिम्फोसाईड्स आणि टी लिम्फोसाईड त्यामधल्या बी लिम्फोसाईड ज्या असतात ह्या ह्युमोरल इम्युन इम्युन फंक्शन करत असतात आणि ज्या टी लिम्पोसाईड्स असतात त्या नेहमी सेल्युलरचं काम करत असतात म्हणजे इथं काय केलं जातं जर एखाद्या ठिकाणी इंजुरी असेल तर त्या इंजुरीपर्यंत पोचणं आणि तिथून त्या ज्या सेल असतात त्या सगळ्या स्प्रेड होऊन पुन्हा कन्वर्ट होऊन त्याच्यावर वर्किंग करणं हे जे काम केलं जातं हे बी लिम्फोसाईड्स करू शकतात आणि सेल्युलरमध्ये ज्या टी लिम्फोसाईड्स करतात त्या इंट्रासेल्युलर असतात म्हणजे जर एखादं इन्फेक्शन सेलच्या आतमध्ये घुसत असेल आणि सेलला इन्फेक्शन करत असेल तर तिथं जे वर्क केलं जातं ते टी लिम्फोसाईड्स 
करता ते कुणाच अंडर केलं जातं तर सेल्युलर अंडर केलं जातं ठीक आहे त्यानंतर नेक्स्ट असेल सेरोलॉजी ह्या चॅप्टरचा पुढचा पॉइंट तुम्हाला त्याच्यामध्ये हा शब्द येणारच आहे की ज्याच्यामध्ये अँटीजेन अँटीबॉडीचं इंटरॅक्शन स्टडी केलं जातं म्हणजे इथं काय केलं जातं तर अँटीजेन्स हे एकसारखे नसतात बरोबर मग प्रत्येक अँटीजेनसाठी आपली बॉडी एक स्पेशल अँटीबॉडीज तयार करते आणि त्या अँटीबॉडीचा यूज करून त्या अँटीजेनला काय केलं जातं किल केलं जातं ठीक आहे मग ह्याचं स्टडी करणं ह्यासाठी एक खूप मोठी ब्रांच आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द सेरॉलॉजी जसं की आपण आत्ता पाहिलं इम्युनॉलॉजी आणि इम्युनॉलॉजीचे काही ब्रांचेस पाहिले आता पाहणार आहोत आपण इम्युनिटी आणि इम्युनिटीचे टाईप्स पाहणार आहोत जसं की आपण अगोदर इम्युनिटी म्हणजे काय पाहिलं होतं पण तरी पण पुन्हा एकदा इम्युनिटी म्हणजे काय तर जनरल ॲबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिकॉग्नाईज न्यूट्रलाईज डिस्ट्रॉय अँड इलिमिनेट फॉरेन सबस्टन्सेस ऑर रिजिस्ट अ पर्टिक्युलर इन्फेक्शन ऑर डिसिजेस म्हणजे एखादा फॉरेन पार्टिकल आपल्या बॉडीमध्ये आल्यानंतर आपली बॉडी त्याला देणारा रिस्पॉन्स दॅट इज कॉल ॲज अ इम्युनिटी मग ह्या इम्युनिटीच्या रिस्पॉन्सवरून त्या त्या इम्युनिटीचे दोन टाईप्स पडलेले आहेत फर्स्ट असेल इनेट इम्युनिटी सेकंड असेल ॲक्वाड इम्युनिटी आता ही जी इनेट इम्युनिटी आहे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनबॉर्न इम्युनिटी कारण ती आपल्याकडे जन्मताच असते दुसरं त्याचं नाव असेल नॅचरल इम्युनिटी जी आपल्याला नॅचरली मिळालेली असते आणि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नॉन स्पेसिफिक इम्युनिटी कारण ही एक इम्युनिटी अशा प्रकारची आहे की जर एखादा फॉरेन पार्टिकल आपल्या बॉडी आपल्या बॉडीमध्ये आला तर फॉरेन पार्टिकल म्हणजे काय तर एनी टाईप ऑफ अ मायक्रो ऑर्गनिझम मग तो बॅक्टेरिया असेल फंजाय असेल व्हायरस असेल पॅथोजन सॉरी प्रोटीस्ट असेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुठलाही फॉरेन पार्टिकल जो बॉडीच्या बाहेरचा असेल आणि तो बॉडीमध्ये आतमध्ये एंट्री करून आपलं जर इन्फेक्शन करत असेल तर त्याला इन्फेक्शन केल्यानंतर आपली बॉडी ज्या अँटीबॉडीज तयार करते त्या अँटीबॉडीज तयार न करता आपल्या बॉडीमध्ये जन्मताच अशा काही गोष्टी असतात की ज्याच्यामुळं आपण काय करू शकतो त्या फॉरेन पार्टिकलला किल करू शकतो पण त्याला मारल्यानंतर ज्या पद्धतीने मारलं जातं ते ती सिस्टीम लक्षात ठेवू शकत नाही म्हणजे ही जी इन्नेट इम्युनिटी आहे ह्या इन्नेट इम्युनिटी बरोबर इम्युनिटी बरोबर कुठल्याही प्रकारच्या मेमरी सेल्स काम करत नाहीत सो दिज आर ऑल्सो कॉल ॲज अ नॉन स्पेसिफिक इम्युनिटी त्याच्या अपोजिट दुसरं टाईम दिलेला आहे ॲक्वाड इम्युनिटी ॲक्वाड का आहे तर ती आर्टिफिशियली आपण काय करतो बाहेरून घेत असतो स्पेसिफिक इम्युनिटी का आहे कारण ते का जर एखादा फॉरेन पार्टिकल असेल तर त्या फॉरेन पार्टिकलला किल केल्यानंतर म्हणजे काही आजार असे आहेत की आपल्याला आयुष्यामध्ये एकदाच होतात हे लाईक चिकन पॉक्स असेल किंवा मेजल्स असेल असे जे आजार आहेत जे एकदा झाल्यानंतर पुन्हा आयुष्यात कधीच होत नाहीत मग असे जर पुन्हा व्हायरस आपल्या बॉडीमध्ये आले तर त्या व्हायरसला पहिल्यांदा कसं किल केलं होतं हे जी मेमरी आहे ही लक्षात ठेवण्याची कॅपॅसिटी ह्या ॲक्वाड इम्युनिटीमध्ये असते म्हणजे ह्या ॲक्वाड इम्युनिटी बरोबर काही मेमरी सेल्स काम करत असतात सो इट्स इट इज कॉल्ड ॲज अ स्पेसिफिक इम्युनिटी इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अडॅप्टिव्ह इम्युनिटी कारण आपण ती बाहेरून घेत असतो ठीक आहे आता ह्याच्यामध्ये सी ई टीला तुम्हाला कुठला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो तर ॲक्वाड आणि इन्नेट ह्या दोघांमध्ये कुठली इम्युनिटी कुणामध्ये सापडते तर सर्वात महत्त्वाचा पॉईंट तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं आहे तर ॲक्वाड इम्युनिटी ही फक्त कुणामध्ये सापडते वल्टिब्रेट्समध्ये सापडते अदरवाईज ही सिस्टीम कुणामध्ये सापडत नाही मग आपण काय करूया वन बाय वन वन बाय वन नॅच इन्नेट इम्युनिटी आणि ॲक्वाड इम्युनिटी स्टडी करूया त्यातला फर्स्ट पॉईंट असेल इन्नेट इम्युनिटी आता जर इन्नेट इम्युनिटी पाहिली तर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनबॉर्न इम्युनिटी म्हणजे ज्या वेळेला आपण अकरावी तर तुम्ही तो चॅप्टर स्टडी केला होता की इकडे मॅनिमा आली आहे त्याच्यामध्ये काही सुरुवातीचे कॅरेक्टर्स दिले होते बघा त्याच्यामध्ये एक पॉईंट होता बघा जम लेअर्समध्ये जम लेअर्स म्हणून त्याच्यामध्ये आपल्या बॉडीमध्ये म्हणजे आपण जे ह्युमन बिईंग किंवा मल्टिब्रेड्स पाहिले तर त्याच्यामध्ये ह्युमन बिईंग जो आहे हा ट्रिप्लो प्लास्टिक ॲनिमल आहे आणि ट्रिप्लो प्लास्टिक ॲनिमल असल्यामुळं आपली बॉडी जी आहे ह्या आपल्या बॉडीमध्ये नॅचरली काही बॅरियर्स तयार झालेले असतात की जे फॉरेन पार्टिकलला इझिली किल करू शकतात मग असे जे बॅरियर्स असतात हे सगळे बॅरियर्स कुणाच्या अंडर येतात तर इन्नेट इम्युनिटीच्या अंडर येतात मग कुठल्या प्रकारचे बॅ बॅरियर्स सध्या आपल्या बॉडीमध्ये काम करू शकतात तर मेन चार टाईपमध्ये त्यांना डिवाईड केलेला आहे त्यातला फर्स्ट असेल अनाटॉमिकल सेकंड असेल फिजॉलॉजिकल सेकंड असेल थर्ड असेल फायगोसायटिक आणि फोर्थ असेल इन्फ्लामेटरी त्यातला फर्स्ट जर पाहिला अनाटॉमिकल बॅरियर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ फिजिकल बॅरियर ठीक आहे आता ह्याच्यावर तुम्हाला सी ई टीला नेहमी क्वेश्चन किंवा अन्य असा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो कारण ह्या अनाटॉमिकल बॅरियरला फर्स्ट लाईन ऑफ डिफेन्स असं म्हटलं जातं कारण ज्या वेळेला आपल्या बॉडी तयार होते त्या बॉडीवरती सर्वात पहिल्यांदा त्या तीन लेअरमधून स्किन तयार होते सो स्किन इज अ फर्स्ट लाईन ऑफ अ डिफेन्स ठीक आहे आता ही स्किन अनाटॉमिकल बॅरियर म्हणून का ओळखली जाते कारण ही स्किन म्युकस मेमरेन किंवा अनाटॉमिकल
स्प्रेड झाल्यामुळं कुठलाही फॉरेन पार्टिकल बॉडीच्या आतमध्ये एंट्री करू शकत नाही म्हणजे अनाटॉमिकल बॅरि बॅरियर काय करतात प्रिव्हेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स ठीक आहे त्याच्यानंतर सेकंड येईल फिजिओलॉजिकल बॅरियर जे आपल्यामध्ये जन्मत असतात त्याच्यामध्ये फर्स्ट येईल टेम्परेचर पी एच गॅस्ट्रिक ज्यूस ठीक आहे आता ह्या फिजिओलॉजिकल बॅरि बॅरियरचं मेन फंक्शन काय असेल तर जे फॉरेन पार्टिकल्स येतात त्या फॉरेन पार्टिकलची ग्रोथ इन्क्रीज होऊ द्यायची नाही त्यांची ग्रोथ प्रिव्हेंट करायची तसं ह्यांचं फंक्शन काय असेल अनाटॉमिकल बॅरियरचं तर प्रिव्हेंट एंट्री ऑफ पॅथोजन तसं ह्यांचं फंक्शन काय असेल प्रिव्हेंट ग्रोथ ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स ठीक आहे किंवा पॅथोजन्स मग त्यासाठी आपल्या बॉडीमध्ये ऑलरेडी जसं तुम्ही अकरावीमध्ये डायजेस्ट सिस्टीम स्टडी केली होती त्याच्यामध्ये जो गॅस्ट्रिक ज्यूस असतो नॅचरली त्या गॅस्ट्रिक ज्यूसमध्ये डायलो सेल प्रेझेंट असतात आणि त्या डायलो सेल काय करतं तर फॉरेन पार्टिकलला किल करू शकतं त्याचप्रमाणे आपल्या बॉडीचा पी एच ठरलेला असतो आणि आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर वाढतं त्यावेळेला काही फॉरेन पार्टिकल्स असे असतात की त्या फॉरेन पार्टिकलची ग्रोथ काय केली जाते तिथे प्रिव्हेंट केले जाते त्यानंतर ह्याच्यामध्ये दुसरा एक एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे लायसोझायम्स लायसोझायम्स शक्यतो कुठं सापडतात तर टिअर ग्लॅन्समध्ये सापडतात आणि ज्यावेळेला टिअर्स तयार होतात त्यावेळेला हे केमिकल तिथं ऑलरेडी प्रेझेंट असतं आणि हे केमिकल काय करतं तर जे जे बॅक्टेरिया आपल्या बॉडीमध्ये एंट्री करण्याचा प्रयत्न करत असतात त्या डायजेस्ट बॅक्टेरियल वॉल हे करतात ठीक आहे त्यानंतर इंटरफेरॉन जर व्हायरसचं इन्फेक्शन होत असेल तर इंटरफेरॉन तिथं रिलीज होऊन तिथं व्हायरसला किल करायचं काम करतो त्यानंतर थर्ड असेल फॅगोसायटिक बॅरियर फॅगोसायटिक बॅरियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेल्युलर बॅरियर ठीक आहे त्याच्या अंडर कोण काम करतं जसं आपण सेल मग अशी पण सांगितलं की जसं की आपण सर्क्युलेशन चॅप्टरमध्ये ब्लड सेलचा स्टडी केला होता त्याच्यामध्ये ल्युकोसाईट्स पाहिला होता ल्युकोसाईटचे टाईप्स पण पाहिले होते मग फॅगोसायटिक बॅरियरमध्ये शक्यतो ल्युकोसाईट्सचे कुठल्या सेल्स एन काम करतात तर न्यूट्रोफिल्स आणि मोनोसाईट्स ज्यांचं शक्यतो वीस ते तीस टक्क्यांमध्ये पर्सेंटेज असतं म्हणजे बऱ्यापैकी हे पर्सेंटेज खूप हाय लेवलला आहे म्हणून ह्या सेल्स आपल्या बॉडीमध्ये फॅगोसायटिकचं काम करतात आणि फॅगोसायटिक मीन्स काय तर एनगल्फ ऑर डिस्ट्रॉय द फॉरेन पार्टिकल किंवा किल द फॉरेन पार्टिकल्स म्हणजे एखादा फॉरेन पार्टिकल जर आपल्या बॉडीमध्ये येत असेल तर त्याला किल करण्यासाठी ज्या सेल्स पुढं येतात त्या सेल्समध्ये कोण येतात न्यूट्रोफिल आणि मोनोसाईट्स ठीक आहे त्याच्याबरोबरच दुसरा एक आणखी नाव दिलेलं आहे मॅक्रोफेजेस जसं की तुम्ही टिश्यूचा चॅप्टर पाहिला असेल कनेक्टिव्ह टिश्यूमध्ये आपलं ॲडी ॲरिओलर कनेक्टिव्ह टिश्यू होता ॲरिओलर कनेक्टिव्ह टिश्यू मॅक्रोफेजेस असतात आणि अशा मॅक्रोफेजेस आपल्या लिव्हरमध्ये सुद्धा प्रेझेंट असतात आणि त्या सेल्सला काय म्हणून ओळखलं जातं कुफर सेल्स असं म्हणतात हे तुम्हाला सी ई टीला विचारलं जाऊ शकतं की मॅक्रोफेजेस बॉडीमध्ये कुठल्या बॉडमध्ये कुठल्या नावाने ओळखल्या जाऊ शकतात त्यानंतर लास्ट असेल इन्फ्लामेटरी बॅरियर्स इन्फ्लामेशन म्हणजे स्वेलिंग होणं हे तुम्हाला माहीत आहे आणि स्वेलिंग झाल्यानंतर किंवा इन्फ्लामेशन होत असेल तर तुम्हाला चार स्टेपमधून ते इंजुरी गेलेली दिसून येते म्हणजे तुम्हाला इंजुरी झाल्यानंतर पहिल्यांदा ते रेडनेस होणं स्वेलिंग होणं पेन्स होणं आणि प्रोडक्शन ऑफ अ हीट ह्या ज्या चार स्टेप आहेत या स्टेपमध्ये तुम्ही असं म्हणू शकता की ज्यावेळेला आपल्या इंजुरी होते ती इंजुरी ज्यावेळेला रिकवर व्हायला सुरुवात होत असते त्यावेळेला ह्या चार स्टेप तुम्हाला थोड्याशा जाणवतात ठीक आहे मग तिथं काय होतं तर हे दोन प्रकार तिथं ज्या मास सेल असतात जिथे इंजुरी होते त्या ब्लड सेल्समध्ये ज्या मास सेल असतात ह्या मास सेल हिस्टॅमान आणि प्रोस्टाग्लॅन्डी नावाचं जे मटेरियल असतं हे काय करतात रिलीज करतात तिथं ब्लड ब्लड व्हेसलचं डायलेशन होतं आणि तिथं जे फॉरेन पार्टिकल्स असतात त्या फॉरेन पार्टिकलला किल करण्यासाठी हे दोन्ही पण यूज केले जातात ठीक आहे असे इनेट इम्युनि इम्युनिटीमध्ये चार बॅरियर्स असतात आणि ह्याच्यामध्ये ह्याचे जे इन्क्लूड केलेले काही ऑर्गन्स आहेत किंवा जे ह्याच्या अंडर काम करतात ह्याच्यावर तुम्हाला सी ई टीला हंड्रेड पर्सेंट क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो सो कोण कुठलं काम करतो कोण कुठला बॅरियर आहे हे थोडंसं लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा ह्याच्या पुढच्या पॉईंटमध्ये आपण काय पाहूया ॲक्वाड इम्युनिटी कशापासून तयार झाली आहे आणि ॲक्वाड इम्युनिटीचे एक्झाम्पल्स कोणते आहेत ह्यानंतरचा नेक्स्ट पॉईंट असेल ॲक्वाड इम्युनिटी ॲक्वाड इम्युनिटी इज ऑल्सो कॉल एज अडॅप्टिव्ह इम्युनिटी इज ऑल्सो कॉल एज अ स्पेसिफिक इम्युनिटी ठीक आहे स्पेसिफिक इम्युनिटी काय म्हणतात कारण ही जी सिस्टीम आहे ही जी इम्युनिटी सिस्टीम आहे ही इम्युनिटी सिस्टीम फॉर अ पर्टिक्युलर अँटीजेन म्हणजे प्रत्येक फॉरेन पार्टिकलसाठी हा स्पेशल वर्क करत असते म्हणजे ही स्पेशल वर्क करत असते सो इट्स कॉल एज अ स्पेसिफिक इम्युनिटी ठीक आहे आता ह्याच्या अंडर दोन टाईपच्या इम्युनिटी सिस्टीम काम करतात एक असेल ॲक्टिव्ह इम्युनिटी दुसरी असेल पॅसिव्ह इम्युनिटी आता ॲक्टिव्ह म्हणजे काय ॲक्वाड ॲक्टिव्ह इम्युनिटी म्हणजे काय तर ह्याच्या अंडर जे वर्क केलं जातं हे वर्क नेहमी कसं राहतं लाईफ टाईम राहतं 
म्हणजे ॲक्वाड इम्युनिटी जरी बाहेरून आपल्या बॉडीमध्ये येत असेल तरी ती लाईफ टाईम आपल्या बॉडीमध्ये वर्क करत असते सो इट्स कॉल्ड ॲज ॲक्टिव्ह इम्युनिटी आणि ही जी पॅसिव्ह इम्युनिटी आहे ही कशी असते तर ही टेम्पररी असते म्हणजे जिथं तिची गरज लागते तिथंच ती तयार होते आणि नंतर पुन्हा ती डिस्ट्रॉय होऊन जाते आता ज्यावेळेला तुम्ही ॲक्टिव्ह इम्युनिटी पाहता ॲक्टिव्ह इम्युनिटी ॲक्टिव्ह इम्युनिटीच्या अंडर परत दोन टाईप पडलेले आहेत नॅचरल आर्ट नॅचरल ॲक्वाड ॲक्टिव्ह इम्युनिटी आणि आर्टिफिशियल ॲक्वाड ॲक्टिव्ह इम्युनिटी आता जर तुम्ही नॅचरल ॲक्टिव्ह इम्युनिटी पाहत असाल म्हणजे ह्याच्यामध्ये जर ॲक्टिव्ह आणि जर समजा तुम्ही सॉरी जर नॅचरल हा शब्द घेत असाल आणि आर्टिफिशियल हा जर शब्द घेत असाल तर ह्या ॲक्टिव्हच्या अंडर काम करतात मग ही जी नॅचरल ॲक्वाड ॲक्टिव्ह इम्युनिटी असते ह्याच्यामध्ये एक्झाम्पल दिलेले आहेत मेझल्स आणि चिकन पॉक्स जसं की तुम्हाला माहिती आहे मेझल्स म्हणजे गोवर आणि चिकन पॉक्स म्हणजे आपला कांजण्या ठीक आहे किंवा त्याला वारफुडे असं देखील म्हटलं जातं मग हे जे दोन आजार आहेत किंवा ह्याच्यासारखे असे बरेच आजार आहेत की जे आपल्याला आयुष्यात फक्त एकदाच होतात मग अशा अशा आजारांमध्ये जे फॉरेन पार्टिकल बॉडीमध्ये येत असतात त्यांना किल केलं जातं आणि त्यांना ज्या पद्धतीने केल केलं जातं ती केल करण्याची जी मेथड असते ही मेथड ह्या ज्या सेल्स असतात ह्याच्या अंडर ज्या सेल्स काम करतात त्या सेल्स काय करतात लाईफ टाईम मेमरीमध्ये ठेवतात लक्षात ठेवतात आणि त्यामुळं तसे जर फॉरेन पार्टिकल पुन्हा बॉडीमध्ये आले तर त्या सिस्टीम त्या सेल्स नेहमी ऍक्टिव्ह राहतात आणि तशा व्हायरसला ऑन द स्पॉट किल केलं जातं म्हणजे ह्याच्या अंडर म्हणजे कुठल्या नॅचरल ऍक्वाड ऍक्टिव्ह इम्युनिटीच्या अंडर जे वर्क केलं जातं ते कसं राहतं लाईफ टाईम राहतं पण इथं जे वर्क होतं हे कसं होतं नॅचरली होतं त्या ज्या सेल्स असतात ज्या व्हायरसला किंवा फॉरेन पार्टिकलला किल करण्यासाठी यूज केल्या जातात तर ह्या सगळ्या की ह्या ह्या ज्या सगळ्या सेल्स असतात ह्या सेल्स नॅचरली ऍक्टिव्ह केल्या जातात ठीक आहे आता ह्याच्या अपोजिट जर पाहिलं तर आर्टिफिशियल ऍक्वाड ऍक्टिव्ह इम्युनिटी तर ह्याच्यामध्ये ज्या सेल्स येतात बघायचं एक्झाम्पल काय दिलं पोलिओ वॅक्सिन तुम्हाला माहीतच आहे पोलिओचे वॅक्सिन कसे तयार केले जाते त्याचे जे त्याचे जे व्हायरसेस असतात तेच व्हायरसेस हाफ किल करून त्याच्यापासून त्याचे वॅक्सिन तयार केले जाते आणि त्याचेच त्याच पोलिओच्या विरोधात यूज केले जाते बरोबर त्याच्यापासून वॅक्सिन तयार केलं जसं की आपलं स्नेकचं विनोम आहे ते देखील स्नेक बाईटवरती यूज केलं जातं एक मेडिसिन म्हणून मग हे जे सगळं तयार केलं जातं हे कुणाच्या अंडर तयार केलं जातं तर आर्टिफिशियलच्या अंडर म्हणजे हे मॅन्युअली तयार करावं लागतं पण ह्या ज्या सेल्स असतील हे चिकन बॉक्स असेल म्हणजे कांजणे असतील किंवा मेझल्स असेल गोवर असेल याच्यामध्ये जी आपली बॉडी रिस्पॉन्स करते जी लाईफ टाईम रिस्पॉन्स करते हे नॅचरली तयार होतं आणि हे ज्या वॅक्सिन असतात हे आपण काय करतो आर्टिफिशियली तयार करतो पण जसं पोलिओचे एकदा वॅक्सिन घेतले की आपल्याला आयुष्यभर घ्यावी लागत नाही पण ती आर्टिफिशियली घ्यावी लागते म्हणजे ॲक्टिव्हचं जे काम असेल हे ॲक्टिव्हचं काम कसं असतं नॅचरली असेल किंवा आर्टिफिशियली असेल पण ते कसं असतं लाईफ टाईम असतं हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे आणि त्याच्या अपोजिट पाहिला तर ॲक्वाड पॅसिव्ह इम्युनिटी तर पॅसिव्हमध्ये काय होतं तर ते सगळं टेम्पररी असतं टेम्पररीचं बेस्ट एक्झाम्पल काय सांगितलं आहे बघा नॅचरल ॲक्वाड पॅसिव्ह इम्युनिटी ह्याच्या अंडर एक्झाम्पल दिलं आहे कोलोस्ट्रम कोलोस्ट्रम म्हणजे काय तर आफ्टर प्रेग्नन्सी किंवा इन युटेरस ज्या वेळेला एखादा एम्ब्रिओ डेव्हलप होत असतो त्यावेळेला त्याचं आईचं आणि त्या फोईटसचं त्या बेबीचं किंवा त्या एम्ब्रिओचं जे कनेक्शन असतं ते वाया प्लासेंट असतं आणि त्या प्लासेंटा थ्रू काही अँटीबॉडीज आईकडून मुलाकडे दिल्या जातात किंवा आफ्टर प्रेग्नन्सी किंवा आफ्टर डिलेव्हरी जे इन्फंट फॉर्म होतं त्या इन्फंटला सुद्धा जे सुरुवातीचं आईचं दूध दिलं जातं तर त्याला जे सुरुवातीचं आईचं दूध असतं त्या दुधामध्ये सर्वात जास्त अँटीबॉडीज असतात ज्याला कोलोस्ट्रोम असं म्हटलं जातं पण ते जे अँटीबॉडीज आईकडून मुलाला दिल्या जातात किंवा एखाद्या फोईटसमध्ये दिल्या जातात ड्युरिंग प्रेग्नन्सी तर त्यावेळेला त्या फक्त कधीपर्यंत दिल्या जातील तर जोपर्यंत तो इन्फंट असेल त्याला जोपर्यंत आईचं दूध मिळतं तोपर्यंत त्या अँटीबॉडीज त्याला मिळू शकतात किंवा तो जो फोईटस आहे तो जोपर्यंत युटेरसमध्ये डेव्हलप होतो आहे तोपर्यंत त्याला त्या अँटीबॉडीज मिळणार आहे पण ज्या वेळेला तो मॅच्युअर व्हायला सुरुवात होईल त्याचं हे कोलोस्ट्रॉम वगैरे असेल ते ज्या वेळेला बंद होईल आईचं दूध देणं बंद होईल त्यावेळेला त्याच्या बॉडीमध्ये अँटीबॉडीज त्याला स्वतःहून तयार कराव्या लागतील मग हे जे असेल हे कसं असतं तर नॅचरली असतं बट कसं आहे टेम्पररी आहे आणि ह्याच्या अपोजिट पाहिला तर आर्टिफिशियल ॲक्वाड पॅसिव्ह इम्युनिटीच्या अंडर कोण सांगितलं तर रेबीजवरती होणारे 
औषधं बरोबर रेबीज पॅथोजनवरती तुम्हाला माहीतच आहे पूर्ण ॲनिमल्समध्ये सर्वात हायेस्ट इम्युनिटी सिस्टीम कोणाची असेल तर हॉर्स आहे आणि त्या हॉर्सच्या सलावापासून वॅक्सिन तयार केलं जातं किंवा काही औषधं तयार केली जातात त्या ज्याचा यूज कुठं केला जातो रेबीजच्या पॅथोजनवर केला जातो पण बऱ्याच वेळेला असं होतं तर रेबीज कशामुळं होतो बऱ्याच जणांना माहिती आहे की माकड चावल्यानंतर होऊ शकतो किंवा कुत्रा चावल्यानंतर होऊ शकतो एक्सेट्रा एक्सेट्रा मग इथं ज्या वेळेला एखाद्याला रेबीजचं इन्फेक्शन झालेलं असेल तर ते कसं असतं टेम्पररी असतं एक दोन महिन्या पुरतं असतं त्यासाठी गोळ्या औषधं घ्यावी लागतात मग ती जी गोळ्या औषधं असतात ती त्यांना लाईफ टाईम प्रोटेक्ट नाही करू शकत म्हणजे पुन्हा जर एखादं कुत्रं चावलं असेल तर त्यांना पुन्हा त्या गोळ्या घ्याव्याच लागणार आहेत म्हणजे जिथं आर्टिफिशियल ॲक्वाड पॅ पॅसिव्ह इम्युनिटी असते इथं बाहेरून मटेरियल घ्यावं लागतं बाहेरून अँटीबॉडीज घ्याव्या लागतात पण त्या कशा असतात टेम्पररी असतात आणि नॅचरल तयार होणाऱ्या सुद्धा कशा असतात टेम्पररी असतात म्हणजे आईचं तू जोपर्यंत मिळते तोपर्यंत त्या बाळाची इम्युनिटी सिस्टीम हाय लेवलला असणार आहे आणि नंतर ती कशी होत जाणार आहे लो लो होत जाणार आहे म्हणजे इथं ज्या वेळेला पाहणार आहोत त्या वेळेला पॅसिव्ह इम्युनिटी कशी काम करते तर ती टेम्पररी काम करते आणि ॲक्टिव्ह इम्युनिटी कशी काम करते तर ती लाईफ टाईम करते मग तुम्ही ज्या वेळेला सी ई टीचा प्रश्न पाहत असाल तर सी ई सी ई टीच्या प्रश्नामध्ये तुम्हाला ह्याच्या एक्झाम्पल्स विचारतील कोण कुणाच्या अंडर काम करतं हे विचारलं जाऊ शकतं आता त्यानंतरचा नेक्स्ट पॉईंट कुठला असेल तर ही जी ॲक्वाड इम्युनिटी आहे जिला आपण बाहेरून अडॉप्ट करतो तर अशी इम्युनिटी सिस्टीम जिच्यामध्ये स्पेशल कॅरेक्टर्स आहेत तर त्या कुठल्या असतील फर्स्ट आहे स्पेसिफिसिटी म्हणजे ही सिस्टीम अशी आहे की जी फॉरेन प्रत्येक वेग प्रत्येक वेगळ्या फॉरेन पार्टिकलला वेगळ्या अँटीबॉडीज तयार करू शकते त्यानंतर डायव्हर्सिटी ही जी सिस्टीम अशी आहे की आपल्या बॉडीमध्ये जे फॉरेन पार्टिकल्स असतील त्यांना त्या फॉरेन पार्टिकलला ते रिकग्नाईज करू शकते शोधू शकते त्यानंतर डिफरन्शिएट बिटवीन सेल्फ अँड नॉन सेल्फ सेल्स म्हणजे ही अशी एक सिस्टीम आहे की जे आपल्या अँटीबॉडीज आणि बाहेरच्या म्हणजे फॉरेन पार्टिकल्स आपले आणि बाहेरचे ह्याच्यामध्ये डिस्टिंग्विश करू शकते याचं बेस्ट एक्झाम्पल पाहिलं तर ब्लड सेलचं किंवा ब्लड ग्रुपचं एक्झाम्पल येऊ शकतं जिथं अँटीजेन हा शब्द आपण सांगतो की नेहमी फॉरेन पार्टिकल्स असतात आणि बॉडीला आपलं इन्फेक्शन करू शकतात पण ब्लड ग्रुप ज्या वेळेला ठरला जातो तिथं सुद्धा अँटीजेन्स असतात ज्याच्यामुळे आपला ब्लड ग्रुप ठरला जातो म्हणजे ह्या अँटीजेनचं डिफरन्सिएशन म्हणजे कुठल्या अँटीजेन्स आपल्या बॉडीसाठी चांगल्या आहेत आणि कुठल्या वाईट आहेत कुठल्या हार्मफुल आहेत हे सुद्धा ही सिस्टीम काय करू शकते त्या सेल्स काय करू शकते डिफरन्शिएट करू शकते आणि राहिला चौथा पॉईंट ह्याच्यामधले युनिक फीचर काय असेल तर मेमरी कुठल्या फॉरेन पार्टिकलला कसा किल केलेला आहे ह्या ही सिस्टीम काय करू शकते ती लक्षात ठेवू शकते आता त्यानंतर नेक्स्ट असेल स्पेसिफिक इम्युन रिस्पॉन्स ज्याच्या अंडर कोण काम करतं तर लिम्फोसाईट्स ठीक आहे आता ह्याच्यामध्ये सी ई टीला तुम्हाला एखा दुसरा क्वेश्चन पडू शकतो कारण लिम्फोसाईटचे परत दोन टाईप पडलेले आहेत त्यातला फर्स्ट असेल टी लिम्फोसाईट सेकंड असेल बी लिम्फोसाईट टी लिम्फोसाईट ज्या असतात ह्या शक्यतो थायमस ग्लॅन्डमध्ये मॅच्युअर्ड होतात आणि बी लिम्फोसाईट ह्या शक्यतो बोन मॅरोमध्ये मॅच्युअर्ड होतात आता ह्या ज्या बोन मॅरोमध्ये मॅच्युअर्ड होणाऱ्या बी लिम्फोसाईट्स असतात ह्या नेहमी ह्युमोरल ह्युमोरल जे इम्युन रिस्पॉन्स असतो तो करतात आणि ह्या ज्या टी लिम्फोसाईट्स असतात ह्या काय करतात तर सेल्युलर रिस्पॉन्स करत असतात सेल्युलर म्हणजे काय तर एखाद्या ठिकाणी इंजुरी झाली असेल तर इंजुरी झाल्यानंतर किंवा एखाद्या सेलमध्ये किंवा एखाद्या बॉडीमध्ये जर इन्फेक्शन होत असेल आणि ते इन्फेक्शन जर समजा सेल असेल आणि त्या सेलच्या आतमध्ये जाऊन म्हणजे इंट्रासेल्युलर जर इन्फेक्शन होत असेल तर ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी हे टी लिम्फोसाईट्स वर्कआउट करते आणि बी लिम्फोसाईट्समध्ये काय होतं तर फक्त एक्स्ट्रा सेल्युलर म्हणजे बॉडीच्या बाहेरच्या बाजूला जर काही इन्फेक्शन होत असेल तर ह्या बी लिम्फोसाईट्स इथं वर्कआउट करत असतात आता जर टी लिम्फोसाईट्स पाहिला तर ह्या टी लिम्फोसाईट ज्या वेळेला सेलमधले इन्फेक्शन थांबवण्यासाठी काम करायला सुरुवात करतात त्यावेळेला त्या वर्किंगनुसार त्याच्या काही टाईप्स पडलेले आहेत मग काही असतात त्या हेल्परचं काम करतात काही किलरचं काम करतात काही सस्पेन्सरचं तर सॉरी सस्पे सस सप्रेसरचं काम करतात तर काही असतात त्या मेमरीचं काम करतात म्हणजे अकॉर्डिंग टू देअर फंक्शन त्याचं पुढं जाऊन काय झालं डिवायडेशन झालं आणि बी लिम्फोसाईट ज्या असतात त्या प्लाझ्मा सेल्समध्ये तयार होतात आणि त्या बॉडी फ्लुईड बरोबर म्हणजे ब्लड बरोबर किंवा लिफ बरोबर त्या पूर्ण बॉडीमध्ये काय केलं जातात स्प्रेड केलं जातात आणि नंतर पुढं जाऊन त्यांचं ते वर्कआउट करत असतात म्हणजे हे झाले आपले दोन टाईप्स इम्युनिटी सिस्टीमचे एक झाला इन्नेट इम्युनिटी आणि एक झाला ॲक्वाड इम्युनिटी इन्नेट इम्युनिटीमध्ये काही बॅरियर्स काम करतात जे जन्मतः आपल्या बॉडीमध्ये असतात ते बाहेरून घ्यावे लागत नाहीत आणि हा जो असेल हा ऍक्वाड इम्युनिटी ज्याच्यामध्ये आपण ते बाहेरून घेतो पण काही असं आहे की जे नॅचरली तयार होतं काही आहे ते आर्टिफिशियली तयार केलं जातं कारण काही आहे ते लाईफ टाईम राहतं काही आहे ते टेम्पररी राहतं ठीक आहे